Before starting our tour of the yacht in detail, it's worth exploring a little bit more the exterior design by Alberto Mancini, who continues to work with Azimut in redefining the collections. And who better to talk about the exterior lines than Alberto himself, who just happens to be on board with us today. Ciao Alberto. Ciao Jasi. The Azimut 53 looks new and different, but it still retains the design DNA that makes Azimut yachts so instantly recognizable on the water. What are the design solutions that you've introduced to achieve that effect? Tutto nasce da uno schizzo matita, uno schizzo su carta, un'idea, un segno, un simbolo che nonostante tutto l'iter progettuale, il processo di industrializzazione del prodotto rimane ancora oggi qui seduto a bordo con la barca costruita in acqua qualcosa di emozionante e si identifica in questa tensione armonica di linee e grazie a una tecnologia avanzata di scomposizione stampi fornita dal cantiere Azimut ci ha permesso di creare una proporzione perfetta tra scafo, coperta, sovrastruttura e fly. In fact, I noticed the black band around the top of the superstructure that makes the flybridge look as if it's almost floating in mid-air. Abbiamo sfruttato la giunzione tra lo stampo del fly e quello della sovrastruttura per gestire al meglio quella che io chiamo un'architettura orizzontale e quindi un segno continuo, quasi a creare un wrap around, un tutt'uno, creando quasi un fly flottante su quello che invece è la sovrastruttura, dando leggerezza e veramente un aspetto dinamico, pulito e molto bello. 